ഹായ് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ നമ്മളിപ്പം എസ് 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 സി എക്സാം ഹോളിലാണ് ഉള്ളത് എക്സാം ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നു ഒരു പിക്ചർ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആ പിക്ചറിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽഡ് കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററ്റ് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസീസ്റ്റ് റിങ്സ് ഓൾസോ ദിയർ ആൻഡ് ബ്രഷസ് ഓൾസോ ദിയർ റിങ്സും ബ്രഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ജനറേറ്ററാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ ബാരെ ജനറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഡി സി മോട്ടോർ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൺഫ്യൂഷനായി ജനറേറ്റർ ആണോ ഡി സി മോട്ടോർ ആണോ ജനറേറ്റർ ആണോ മോട്ടോർ ആണോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് കാരണം ജനറേറ്ററിൻ്റെ പിക്ചറും മോട്ടോറിൻ്റെ പിക്ചറും ഏകദേശം എന്താണ് സെയിം ആണ് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് ഇന്ന് തീർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടോർ ഓക്കെ സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ ട്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ അഖിലേഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറേറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് മോട്ടോർ ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ജനറേറ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ മോട്ടോറിലേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും അതെന്തുകൊണ്ടാ എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും വരാനുള്ള കാരണം രണ്ടു തരം കറണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എ സി കറണ്ടും ഡി സി കറണ്ടും സോ വാട്ട് ഈസ് എ ജനറേറ്റർ ദ ജനറേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ ഇറ്റ് കൺവേഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് ജനറേറ്റർ വൈദ്യുതി ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് ജനറേറ്റർ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യുതി ഊർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എ സി ജനറേറ്റർ ഞാൻ ഒന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിത്രം കണ്ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവുക ബോർഡിൽ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും ഇവിടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫിഗറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചതിൽ കാരണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയത് എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എ സി ആയാലും ഡി സി ആയാലും രണ്ട് ഫീൽഡ് കാന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ എൻ എം എസ് എഴുതിയാണല്ലോ കാന്തങ്ങൾ സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് പിന്നെ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ കോയിൽ അപ്പോൾ എ സിയിലും ഡി സിയിലും എന്തുണ്ട് ആർമേച്ചർ കോയിലുണ്ട് ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ എ സിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് റിങ്ങുകൾ ഉള്ളത് അതായത് ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ട് ആരുണ്ട് റിങ്ങുകളുണ്ട് ഡി സിയിലും ഉണ്ട് റിങ്ങുകൾ പക്ഷേ ഈ റിങ്ങുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്ത് റിങ്ങുകൾ ആദ്യം ഫീൽഡ് കാന്തം പിന്നെ ആർമേച്ചർ മൂന്നാമത്തത് റിങ്ങുകളാണ് ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്താണ് റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഡി സിൻ്റെയും എ സിൻ്റെയും ജനറേറ്ററിലെ ഘടനയുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ സിയിൽ ഫുൾ റിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുക ഫുൾ റിങ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് മാറിപ്പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് എ സിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്ന ഏതാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് എന്ന് എഴുതണം പക്ഷെ ഡി സിയിൽ നോക്കുമ്പം ഇത് ഹാഫ് റിങ്സ് ആണ് ഒരു മുഴുവൻ ഉള്ള റിങ്ങിന് നമ്മൾ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചതുപോലെയാണ് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച ഭാഗം പോലെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടോ പകുതിയാണുള്ളത് സോ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ഫുൾ റിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് സോ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ റിങ്ങുകളുടെ പേരെന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡീലായല്ലോ ഈ രണ്ട് റിങ്ങുകളും ആരുമായിട്ടാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഷുകളുമായിട്ടാണ് ഈ ബ്രഷുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം പല്ലിയേക്കുന്ന ബ്രഷാണോ അല്ല പിന്നെന്താ പെയിൻറ് അടിക്ക
വേണ്ടല്ലോ ഡൈനാമോ അതായത് ഡാമിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നു ആ വെള്ളം നേരെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഈ ഡൈനാമിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചെയ്യുക ഡൈനാമയുടെ അഗ്രഭാഗം എവിടെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആർമേച്ചർ കോയിലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൈനാമ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആര് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർമേച്ചർ കോയിലും ഡൈനാമോ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർമേച്ചർ കോയിലുണ്ടാവും സോ ഡൈനാമോ കറങ്ങുമ്പോൾ ആരും കറങ്ങുന്നു ആർമേച്ചർ കോയിലും കറങ്ങും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് റിങ്ങുകൾ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുമ്പോൾ റിങ്ങുകൾ ഫുൾ ടൈം കറങ്ങൂലേ അപ്പോൾ റിങ് ലോഹഭാഗമാണ് ബ്രഷും ലോഹമാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഒരസൂലേ അങ്ങനെ ഒരസ് ചെയ്യാലോ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഘർഷണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും അങ്ങനെ ചൂടായാലോ അങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു അലോഹമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ചാലകം കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് വൈദ്യുതയെ കടത്തിവിടും സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് നല്ലൊരു ചാലകമാണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കുവാനാണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് കാന്തം ആർമേച്ചർ റിങ്ങുകൾ ബ്രഷുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ടൂൻ്റെ പോർഷൻ മുകളിലും ആർ വണ്ണിൻ്റെ പോർഷൻ എവിടെയാണ് താഴെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നേരെയാണ് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എ സി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും കറങ്ങും റിങ് വണ്ണും റിങ് ടൂമും ഉറപ്പായിട്ടും കറങ്ങും കാരണം ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഴ്സ് ദ റിങ്സ് ഓൾസോ റൊട്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുക ശരിയാണോ ഈ റിങ് എങ്ങനെ കറങ്ങും ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിങ് ടൂവിന് ബി ടൂവിനെ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് റിങ് വണ്ണിനോ ബി വണ്ണിനെ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബ്രഷുകൾ അവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണല്ലോ പക്ഷെ റിങ്ങുകൾ എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കും പക്ഷെ റിങ് വണ്ണിന് ബി വണ്ണിനെ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ റിങ് ടൂവിനോ ബി ടൂവിനെ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരേ സമയം ഒരു റിങ്ങും ഒരു ബ്രഷും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് റിങ് ടൂയും ബ്രഷ് ടൂയും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടോ റിങ് വണ്ണും എന്താ ആർ വണ്ണും ബി വൺ എന്തായിരിക്കില്ല കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നോക്കൂ ഇത് ആർ വൺ ആണ് ഇത് ആർ വൺ ആണ് ഇത് ആർ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ആർ വണ്ണും ഇത് ബി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വണ്ണും ബ്രഷ് ആണത് തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ അപ്പം ആർ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ബി ടു എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആർ വൺ ആർ ടു ഇപ്പൊ ആർ വണ്ണും ബി വണ്ണും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ആർ ടുയും ബി ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനാണ് ആർമേച്ചർ കോയിലിനെ വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് എവിടെ എത്തണം ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം ആർമേച്ചർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർമേച്ചർ കറങ്ങാൻ പോവാണ് ക്ലിയർ ആർ വൺ ആർ ടു ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർ ടുവിന് തൊടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ആർ വണ്ണും ബി വണ്ണും ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ ആർ വണ്ണും ബി വൺ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇപ്പം ആർ വണ്ണും ബി വണ്ണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ആർ ടുവും ബി ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആർ വൺ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ കറങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആർ വൺ ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ബി വണ്ണിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ആർ വണ്ണിന് മുകളിലും ആർ ടുവിന് മുകളിലും എന്തുണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അത് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വീടും ബി വണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവും ക്ലിയർ ആണോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർ ടു ബി ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആർ വൺ എപ്പോഴാണോ എന്താ ആർ വൺ എപ്പോഴാണോ ബി വണ്ണിനെ വിടുന്നത് ആ സമയത്ത് ആർ ടു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി ടുവിനെ ടച്ച് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇതാ ഇവൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർ ടു ബി ടുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിൽ വരും ആർ ടുലുള്ള കറണ്ട് ഇതിൽ വരും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു സമ്പൂർണമായ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പം ആർ വണ്ണിന് മുകളിലും ആർ ടുവിന് മുകളിലും കറണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആർ വണ്ണ് ബി വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിയിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആർ ടു ബി ടു ടച്ച് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിയിൽ വരുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ ആർ വണ്ണിനെ ബി വണ്ണ് മാത്രമല്ല ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കറണ്ടിയിലല്ലേ വരുന്നു ആർ ടുവിനോ ബി ടുവിനെ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കറണ്ടിയിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇരു ദിശകളിലായിട്ട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കിട്ടും സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഒറ്റവട്ടോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ വണ്ണിന് ബി വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ ടുവിന് ബി ടുവിന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരേ സമയത്ത് ഇവർ ടച്ച് ചെയ്യില്ല ഒരു സമയം ഇവൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം കറണ്ട് ഇല്ല വരും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ടച്ച് ഇല്ലല്ലോ കറണ്ട് വരൂല അപ്പോൾ ഒരു ദിശയിൽ വരും ഇവൻ എപ്പോഴാണോ വിടുന്നത് ഇവൻ പോയി ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരും ഇതിൽ വരും അങ്ങനെ ഇരു ദിശകളിലായിട്ട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് എ സി കറണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡി സിയിലേക്ക് പോവാം ഡി സിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് ഇതാ ഇതാണ് കറങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥ ആർ വണ്ണിന് ബി വണ്ണിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം ബി ടുവിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം ആർ ടുവിന് അങ്ങ് തന്നെയാണ് ആർ ടു ഇവിടെ പോയാൽ ബി വണ്ണിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം ബി ടുവിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക രണ്ട് ദിശയിൽ കൂടെയും ഒരേ സമയത്ത് കറണ്ട് വരൂലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടിലും കറണ്ട് എത്തുമല്ലോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കറണ്ട് എത്തും അപ്പം രണ്ടിലും കൂടെ കറണ്ട് വരൂലേ അങ്ങനെയാണോ ഡി സി അല്ല ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ഡി സി ജനറേറ്റർ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ആർ വൺ നോക്കണേ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഇത് ബി വൺ ഇവിടെ ബി ടു ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആർ വൺ ബി വണ്ണിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആർ വൺ ബി വണ്ണിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരൂലേ എടാ എങ്ങനെയാണോ ഭ്രമണം തുടങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങിയ അങ്ങനെ തന്നെ എത്തൂലേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇഫ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആർ വണ്ണിലും ആർ ടു എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ എത്തി ആർ വൺ ബി വണ്ണെ ടച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് ചെയ്ത് പോവും ആർ വണ്ണിൽ നിന്നും ബി വണ്ണ് കൂടെ കറണ്ട് പോവും അതായത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു ദിശ കറണ്ട് വന്നേ വീണ്ടും ഇത് കറങ്ങുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 നോക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയതാ ആർ ടു പോയിട്ട് ബി വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആർ ടുവിനും ആർ വണ്ണിനും രണ്ടാളും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ വൺ പോയിട
ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാളും ആർക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തു ബി വണ്ണ് കറണ്ട് കൊടുത്തു ഇനിതാ നമ്മുടെ ആർ വൺ ഇങ്ങനെ പോവാണ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി ടു ടച്ച് ചെയ്യും കൊടുക്കാൻ കറണ്ട് ഉണ്ടോ മുന്നൂറ്ററുപ ഇല്ല തൊണ്ണൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പാവം ബി ടു എന്ത് കൊടുക്കാനില്ല കറണ്ട് കൊടുക്കാനില്ല പാവം ബി ടു ചമ്പി പോവും അപ്പൊ ബി ടു വിചാരിക്കും നീ പൊയ്ക്കടാ നീ പൊയ്ക്കോ ആർ വണ്ണെ എനിക്ക് ആര് വരാനുണ്ട് റിങ്ങി ടു എൻ്റെ സ്വന്തം റിങ്ങി ടു വരാനുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇതാ റിങ്ങി ടു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി ടു ടച്ച് ചെയ്യും രണ്ടാക്കും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ റിങ്ങി ടു കറണ്ട് കൊടുക്കാണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ബി ടു വീണ്ടും ചമ്പി പോവും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ആർ വണ്ണും ബി വണ്ണും ആർക്ക് തന്നെ കറണ്ട് കൊടുത്തു ബി വണ്ണിന് തന്നെ കറണ്ട് കൊടുത്തു അതായത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുയും ബി വൺ തന്നെ കറണ്ട് കൊടുത്തു ഇവർ കറങ്ങി ബ്രഷ് ടൂവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പാവം ബി ടു ചമ്മി നാശകോശമായി പോവും അതായത് ഫുൾ ടൈം എങ്ങനെ കറണ്ട് വരിക ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ കറണ്ട് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇത് എന്തിനാ രണ്ടാമത്തെ ബ്രഷ് ബി ടുവിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ ഒരു മോട്ടർ ഓണാക്കി സോറി ജനറേറ്റർ ഓഫാക്കി പിന്നെ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊഷനിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവുക ഈ റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഏതേ ഒരു റിങ്ങ് കൂടിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുക കറണ്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം മോട്ടോറിലേക്ക് പോവാം മോട്ടോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോട്ടോറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വീഡിയോ ആരംഭിച്ചത് അവിടെ തന്നെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഡി സി മോട്ടോർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ രണ്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഒരേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിനെ പിക്ചറിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടർ ഒഴിവാക്കി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി മോട്ടോർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മോട്ടോറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സോറി ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺസ് കൺവെർസേഷൻ സോറി എനർജി കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മോട്ടോർ തത്വം അല്ലേ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം നോക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം കറണ്ട് വേണം അപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ബി വണ്ണിൽ നിന്നും ആർ വണ്ണിൽ എത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ദാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എയിലെത്തും കറണ്ട് എയിലെത്തും ഇത് ആർമേസ് കൂലാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് സി ടു ഡി അതിന് ഡി കൂടെ നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിങ് ടൂൽ എത്തുന്നു റിങ് ടൂൽ നിന്നും ബ്രഷ് ടൂൽ കൂടി നേരെ വന്നിട്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതാ സംഭവിക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പിൾ പഠിക്കണം സോറി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പഠിക്കണം ഇടത് കൈ നിയമം എന്താ ഇടത് നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എഫ് ബി ഐ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എഫ് ബി ഐ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എന്താ കാണുന്നില്ലേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തിക മണ്ഡലമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ബി ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ
ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുക തള്ളവരിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാ കാണുന്നുണ്ടോ ഉള്ളോട്ടേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ എൻ്റെ തള്ളുവരിലുള്ളത് പോയിന്റ് കിട്ടിയോ കാന്തിക്കാൻ മണ്ഡലം കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ഉള്ളോട്ടേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു ബലം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും എവിടെ ഏത് സൈഡിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബി സി എന്ന അഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ബി സിയിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് കാന്തിമണ്ഡലം എങ്ങോട്ടാ കാന്തിമണ്ഡലവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ദിശ സമാന്തരമാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ബലം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് ബലം ഉണ്ടാവുന്നത് ബി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി സിയിൽ എന്തില്ല ബലം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇനി സി ഡി സി ഡിയിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാ താഴോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇടത് കൈ നിയമം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച കറക്റ്റ് അല്ലേ കാന്തിക മണ്ഡലം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വൈദ്യുതി താഴോട്ടേക്കല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ബി ഐ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാ അപ്പൊ നടുവിരൽ താഴോട്ടേക്ക് വെക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ കാന്തിക മണ്ഡലം കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് സി ഡി നടുവിരൽ താഴോട്ടേക്ക് ബലം എങ്ങോട്ടേക്കാ കണ്ടോ തള്ളുവിരൽ വരുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തള്ളുവിരൽ പുറത്തേക്ക് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർമേസ് കോൽ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രം ഇത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രം എ ബിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബലം ഉള്ളോട്ടേക്ക് സി ഡിയിലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബലം ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ ഇവനെ പിടിച്ച് ഉള്ളോട്ടേക്കും ഇവനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ടും തള്ളുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങൂലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരൂലേ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു ബലം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് എന്തിൽ ഇടത് കൈ നിയമ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോ തത്വം പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ആർമേച്ചർ നേരെ കറങ്ങിയിട്ട് എ ബി എവിടെ എത്തും ഈ സൈഡ് എത്തും സി ഡി ഈ സൈഡ് എത്തും ഒറ്റവട്ടം കറങ്ങി അങ്ങനെയല്ല എത്തുക ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ബിയും ആവും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ സി ഡി ആയിട്ട് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയും വീണ്ടും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പോവുക ശരിയല്ലേ അപ്പം ആർ ടു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആർ വൺ ഇവിടെ അറമേശ്വരം മൊത്തം കറങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനിങ്ങനെയല്ലേ കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ടോ നേരെ തന്നെയല്ലേ പോവുക അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതേ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലം അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര വട്ടം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആർമേച്ചർ കോലി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ മോട്ടോർ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടോറും ശ്രദ്ധിക്കാം ഡി സി മോട്ടോറാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ എ സി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മോട്ടോർ അടിച്ചു പോകല്ലേ അത് എപ്പോഴും അടിച്ചു പോകുന്നറിയോ പണ്ടത്തെ മോട്ടറാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഓൺ എന്നും ഇവിടെ ഓഫ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലിയ സ്വിച്ച് അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ സി കറണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണേ ആ എ സി എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുപ്പര എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറിന് ആരെയാണ് വേണ്ടത് ഡി സി എ വേണ്ടത് ഇനി ഈ ഉപകരണം കേടുന്നു പോയാലോ നേരെ എ സി പോവൂലേ മോട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് അപ്പോഴോ കറണ്ട് ആദ്യം മുള്ളയ്ക്ക് പോവും പിന്നെ നാട്ടേക്ക് മുള്ളയ്ക്ക് നാട്ടേക്ക് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ബലം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റക്കായി പോകും മോട്ടോറ് അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോയിട്ട് ഇത് അടിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുക ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഓ